வெல்கம் டு ஹெல்த்தி ஃபுட் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம ஃப்ரைடு கொழக்கட்டை செய்ய போகிறோம் அது ரெண்டு விதமாக ஒன்று மோல்டு வச்சு ஒன்று எப்போவும் கையில் செய்கிற மாதிரி செஞ்சுருக்கேன் இப்போ எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் மைதா மாவு வந்து அரை கப் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் எந்த கப்பில் மெஷர்மெண்ட் எடுக்கிறீங்களோ அதில் எடுத்துக்கோங்க இது வந்து கோதுமை மாவு மைதா மாவு கிளக்காட்டி இந்த ரெசிபி நல்லா இருக்காது அதனால் நான் மைதா கொஞ்சமும் கோதுமை மாவும் சரி சரி அதாவது மைதா மாவு அரை கப்பு கோதுமை மாவு அரை அரை கப்பு ரவை ரவை அரை கப்பு இதில் தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்குவோம் நெய் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் வந்து சூடு பண்ணி இதை சேர்த்துக்குவோம் நீங்கள் நெய் சேர்க்க விருப்பம் இல்லாட்டி ஆயில் கூட சேர்த்துக்கலாம் இது காய்ச்சின பால் கொஞ்சம் தண்ணி பாலாகவே எடுத்துக்கோங்க ஒரு கப்பு பால் எடுத்தேன் முக்கால் கப்பு ஊற்றியிருக்கேன் நெய் ஊற்றவும் மாவு நல்ல வாசமாக இருக்கு நெய்யை சூடு பண்ணி ஊற்றுங்க இதை வந்து ஒரு இருபது நிமிஷம் மூடி வச்சுருவோம் இப்போ வெள்ளை வந்து அரை கப் எடுத்திருக்கேன் அதாவது நீங்கள் வெள்ளம் ஒரு கப் எடுத்தீங்கன்னா அரை கப் தண்ணி ஊற்றணும் நான் வந்து மெஷர்மெண்ட் வந்து அரை கப்பு அரை கப் எடுத்து அதில் கால் கப்பு தண்ணி ஊற்றுறேன் அதாவது நூறு கிராம் எடுத்திருக்கேன் வெள்ளம் ஏலக்காய் ஒரு சிட்டிக அளவுக்கு இதை கொஞ்சம் கொதிக்க வச்சுக்குவோம் இப்போ வெள்ளப்பாக ரெடி இப்போ வெள்ளமெல்லாம் கரைஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம தேங்காய் பூ நெய்யில் வதக்கிக்குவோம் ஒரு ஸ்பூன் நெய் ஊற்றியிருக்கேன் இதில் நீங்கள் முந்திரி பருப்பு உங்களுக்கு என்ன பிடிக்குதோ முந்திரி பருப்பு பாதாம் பருப்புலாம் போடுறதுனா போட்டுக்கலாம் நான் வந்து அது போடலை ரோஸ்டட் நிலக்கடலை ரோஸ்ட் பண்ண நிலக்கடலை இருக்க அது போட போகிறேன் இல்லை நட்ஸே போடாமல் வெறும் தேங்காயும் வெள்ளப்பாக்கும் வச்சு பூரா நான் ரெடி பண்ணுறதுனாலும் ஓகே அந்த தேங்காய் பூ வாசம் வரவும் நம்ம வெள்ளப்பாக ஊற்ற போகிறோம் தேங்காய் பூ வந்து நான் ஒரு மூடி போட்டிருக்கேன் வெள்ளப்பாகில் மணல் கிடக்குங்கிறதுனால தான் நம்ம வடிகட்டுறோம் ஒரு கைவிடி அளவுக்கு நிலக்கடலை போடும் இது நிலக்கடலை வந்து வறுத்த நிலக்கடலைங்கிறதுனால நான் நெய்யில் ரோஸ்ட் பண்ணேன் நீங்கள் முந்திரி பருப்பாக இருந்தால் நெய்யில் ரோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க தேங்காய் வந்து வெறும் தேங்காய் மட்டும் இவ்வளவு சேர்க்க நீங்கள் விருப்பப்படாட்டி அவள் கொஞ்சம் ஊற வச்சு தேங்காயோட அவளை கொஞ்சம் நீங்கள் சேர்த்து போட்டுக்கலாம் இது வந்து தேங்காய் வெள்ளத்தோடு சேர்ந்து அந்த உருட்டுற பதம் வர்ற வரைக்கும் கிண்டணும் கொஞ்சம் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு கிண்டுங்க பூரணம் நல்லா கெட்டியாக வந்துருச்சு தண்ணி சத்தெல்லாம் வச்சு ரெடி ஆயிடுச்சு இது ஒரு பிளேட்டில் கொட்டி ஆற வச்சுருவோம் இருபது நிமிஷம் ஆயிடுச்சு ரவையும் மைதா மாவும் ஜப்பு மாதிரி இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு பிஞ்சு போகாது எலாபரேட் ஆகி இந்த மாதிரி வரும் மேலே மட்டும் நல்லா ஒட்டி விட்டுருங்க ஏன்னா எண்ணெயில் போட்டு எடுக்கும்போது திரிஞ்சிடக்கூடாது அந்த மாதிரி உங்களுக்கு செய்ய வரலனா இந்த மாதிரி மாவை தேய்ச்சி இந்த மாதிரி அச்சு உங்களுக்கு கிடைக்கும் இதில் வந்து நெய் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க
இந்த மாதிரியும் நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம் இப்போ இதை எண்ணெயில் போட்டு எடுத்துருவோம் எண்ணெய் காஞ்ச பிறகு லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு வேக விடணும் ஃப்ளேமை கூட வச்சிங்கன்னா கறி போயிடும் கோல்டன் கலரில் வரும் எடுத்துடலாம் ஃப்ரைடு கொழக்கட்டை ரெடி உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பண்ண சிரமமாக இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி சமோசா மாதிரி கூட நீங்கள் போட்டுடலாம் குழந்தைங்களுக்கு பிடித்தமான ஸ்நாக்ஸ் ரெடி நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எனக்கு சொல்லுங்கள